peace TV, the solution for humanity. Ashune bare Islam dharme bone rodi karne ka tha boli. Pavitro kore nesura taubar ekato number ayate ulle kara huye chhe. Well, mu'mini na wal mu'minat, baazom alia baaz. Or that mu'min purush e bang mu'min nari tarah ekato kore bondhu darmane. তারা একে অন্যকে সহযোগিতা করে স্বামী স্ত্রী না হলে তারা অনেকটা ভাই বোনের মতো আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নারীদেরকে বলেছেন সাকাত এই আরবি সাকাত শব্দের অনেকগুলো অর্থ একটা হচ্ছে বোন আরেকটা অর্থ হচ্ছে অর্ধেক আর আমরা জানি পৃথিবীতে যত মানুষ আছে মোটামুটি ভাবে তার অর্ধেক হচ্ছে পুরুষ আর অর্ধেক মহিলা অর্ধেক পুরুষ আর বাকি অর্ধেক মহিলা আর আমাদের নবীজি মহিলাদেরকে বলেছেন বোন ইসলামে নারীদেরকে সামাজিক অধিকার দেওয়া হয়েছে এখন আপনি কি বলবেন ইসলাম ধর্মে নারীদের অধিকার কি রক্ষা করা হয় নাকি তাদের অত্যাচার করা হয় আসলে এবারে ইসলামে মহিলাদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে বলি আল্লাহ তালা মানুষ জাতির উদ্দেশ্যে তার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব পবিত্র কোরআনে প্রথম যে আদেশটা দিয়েছেন সেই আদেশটা নামাজ পড়ার ব্যাপারে নয় সেখানে জাকাত দেওয়ার কথা বলেননি রোজা রাখার কথা বলেননি প্রথমেই বলেছেন ইকরা অর্থাৎ পড়ো ঘোষণা করো পুনরাবৃত্তি করো পবিত্র কোরআনের যে পাঁচটা আয়াত সবার প্রথমে নাজিল হয়েছিল কোরআনে সুরা ইকরার এক থেকে পাঁচ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে মানুষকে ঝুলে থাকা একটা বস্তু থেকে জোকের মতো বস্তু থেকে পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি মহিমান্বিত যিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না পবিত্র করণে আল্লাহ মানুষকে প্রথম যে নির্দেশটা দিয়েছেন সেটা হলো পাঠ করো আর এটা পুরুষ নারী উভয়ের জন্যই আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন এই সহি হাদিসটা আছে ইবনে মাজায় দুইশো চব্বিশ নম্বর হাদিস আমাদের নবীজি বলেছেন জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ এবং নারীর জন্য বাধ্যতামূলক নবীজি বাবা মাকে নির্দেশ দিয়েছেন ছেলে মেয়ে উভয়কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ করে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক স্বামীর দায়িত্ব তাদের স্ত্রীদের শিক্ষিত করে তোলা বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষায় যদি স্বামী এটা না করে তাহলে সে স্ত্রী কোর্টে গিয়ে কাজীর কাছে শিক্ষার দাবি করতে পারে যদি স্বামী নিজে শেখাতে না পারে তাহলে সে তার স্ত্রীকে শেখানোর ব্যবস্থা করে দেবে সহি বুখারের একটা হাদিস এটা সহি হাদিস এক মহিলা নবীজির কাছে আসলো তারপর বলল আপনার চারপাশে সব সময় পুরুষরা থাকে আমাদেরকেও কিছুটা সময় দেন আপনি নবীজি রাজি হলেন তারপর থেকে মহিলাদের শিক্ষিত করার জন্য কিছুটা সময় দিলেন তিনি নবীজি নির্দেশে অনেক সাহাবিও বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষা দিতেন আপনারা যদি ইসলামের ইতিহাস পড়েন চোদ্দশো বছর আগে সেই অজ্ঞানতার যুগে ইয়ামুল জাহেলিয়ায় সেই সময়ে এরকম অনেক মহিলা ছিলেন অনেক মহিলা যারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন এর সবচেয়ে সেরা উদাহরণটা হল আয়সা মিনতা আবু বাকার রাজি আল্লাহ আনহা আমাদের নবীজির স্ত্রী তার খুব বিখ্যাত একজন ছাত্রী তার নাম হলো আরোয়া তিনি বলেছেন আয়সার চেয়ে বড় কোন বিশেষজ্ঞকে আমি দেখিনি পবিত্র কোরআনের শিক্ষার উপর ফরজ পালনের উপর হালাল এবং হারাম জিনিসের উপর সাহিত্য আর কবিতার উপর আরব ইতিহাস আর বংশলতিকার উপর আর আপনারা যদি আয়সা রাজি আল্লাহ আনহার সিরাত পড়েন তাহলে দেখবেন যে নবীজির ইন্তেকালের পর তিনি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন তিনি অনেক সাহাবিক ও পথ নির্দেশ দিয়েছেন এছাড়াও তিনি খোলাফে রাশেদিনদের সবাইকে গাইড করেছেন অনেক সময় 
বিদেশি লোকজন নবীজির কাছে এসে ঔষধপত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করত আয়সা রাদ আল্লাহর স্মরণ শক্তি খুবই ভালো ছিল তিনি সেগুলো মনে রাখতেন তিনি ম্যাথসের উপরও একজন এক্সপার্ট ছিলেন আর নবীজির ইন্তেকালের পর অনেক সাহাবি তার কাছে আসতেন বিশেষ করে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সম্পত্তি ভাগের ব্যাপার নিয়ে কারণ তিনি অঙ্কে খুব ভালো ছিলেন ইতিহাস পড়লে দেখবেন তিনি অনেক বিশেষজ্ঞকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি অষ্ট আশি জন বিশেষজ্ঞকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাহলে বলা যায় তিনি বিশেষজ্ঞদের বিশেষজ্ঞ আর শুধুমাত্র তার তদারকিতে দুই হাজার দুইশো দশটা হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে নিজেই এগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন এরপর বলা যায় উম্মে সালমার কথা রাদি আল্লাহ আনহা তিনিও নবীজির স্ত্রী ছিলেন আর ইমাম আল নভীর মতে উম্মে সালমা শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন হাজার তার মতো উম্মে সালমা ইসলামের একজন অথরিটি এছাড়াও আছেন সাফিয়া রাজি আল্লাহ তিনি নবীজির স্ত্রী ইমাম নভি তাকে বলেছেন একজন জ্ঞানী মহিলা এছাড়াও সে সময় ছিলেন ফাতিমা বিনতে কায়েস তিনি নবীজির একজন সাহাবিয়া ছিলেন তিনি অনেক কিছু জানতেন তিনি এতটাই জ্ঞানী ছিলেন যে একবার ফিকা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন একটা মত দিলেন তখন হজরত আয়সা রাজ আল্লাহ আর হজরত অমর রাজি আল্লাহ আনহ তারা আপত্তি জানালেন কিন্তু ভুল প্রমাণ করতে পারেননি তারা তিনি এতটাই জ্ঞানী ছিলেন এছাড়াও বলা যায় উম্মে সুলাই রাজি আল্লাহ আনহার কথা তিনি ছিলেন হজরত আনাস রাজি আল্লাহ আনহর মা তিনি খুব বিখ্যাত সাহাবি ছিলেন ইবনে হাজারের কথা অনুযায়ী তিনি বলেছেন যে ইনি খুব জ্ঞানী মহিলা ছিলেন ইমাম আল নভি তাকে বলেছেন ইসলামের অথরিটি এরপর উম্মে তারদার কথা বলা যায় তিনি আবু তারদার স্ত্রী ছিলেন ইমাম বুখারি তিনি সহি বুখারিতে উম্মে তারদাকে বলেছেন হাদিসের উপর একজন অথরিটি এরপর আরো বলা যায় সাইদান আফিসার কথা সাইদান আফিসা তিনি খুব জ্ঞানী ছিলেন আর অনেককেই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন তার ছাত্রদের একজন হলেন ইমাম শাফি রহিমুল্লা এছাড়াও বলা যায় আয়সা বিনতে সাদের কথা ইনিও জ্ঞানী ছিলেন তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ আর তার ছাত্রদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম মালিক রহিমুল্লাহ চিন্তা করেন সেই অজ্ঞতার যুগে ইয়ামল জাহেলিয়ায় অনেক মহিলা ছিলেন যারা বিশেষজ্ঞ সেই আমলে মানুষ পড়াশোনাই করত না আর চিন্তা করেন সেই আমলে এমন অনেক মহিলা বিশেষজ্ঞ ছিলেন আসুন এবারে ইসলামে নারীর আইনগত অধিকার নিয়ে আলোচনা করি আইনের চোখে পুরুষ নারী উভয় সমান যদি তারা কোনো অন্যায় করে থাকে দুজনেই সমান শাস্তি পাবে যেমন ধরেন একজন পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করলে সেই পুরুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে একজন নারী কোনো পুরুষকে হত্যা করলে তাকা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে কিসাসের আইন অনুযায়ী পবিত্র গ্রহণেশ্বর বাঁকারার একশো আটাত্তর একশো উনআশি নম্বর আয়াত এটা আছে এছাড়াও যদি শরীরের কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় হতে পারে সেটা তার চোখ কান অথবা হাত হতে পারে সে পুরুষ অথবা নারী ছেলে অথবা মেয়ে দুজনের ক্ষেত্রে একই শাস্তি আবার ধরেন কেউ কাউকে হত্যা করলো আর নিহতের পরিবার যদি এর বদলে ক্ষতিপূরণের টাকা নিতে রাজি হয় তখন এটা ব্যাপার না যে কে ক্ষমা করছে পুরুষ হতে পারে নারী হতে পারে উভয়ই সমান এবং উভয়ের ক্ষমা করার অধিকার আছে ইসলাম ধর্মে পুরুষ বা নারী অন্যায় করলে তাদের শাস্তি একই রকম হবে পবিত্র করণে সুরা মাইদার আটত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে পুরুষ চোর এবং নারী চোর তাদের হাত কেটে ফেলো এটাই আল্লাহ তালার পক্ষ হতে আদর্শ দণ্ড যদি কেউ চুরি করে হতে পারে সে পুরুষ অথবা মহিলা দুজনের শাস্তি একই হাত কেটে ফেলতে হবে পবিত্র 
কোরআন সুরা নুরের দুই নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে ব্যভিচার করেছে হোক সে কোনো পুরুষ অথবা নারী হোক সেটা কোনো মেয়ে অথবা ছেলে প্রত্যেককে একশো করে কষাঘাত করবে তার মানে যদি কেউ ব্যভিচার করে হতে পারে সে মহিলা অথবা পুরুষ দুজনে শাস্তি একই একশো চাবু ইসলাম ধর্মে আইনগত ভাবে পুরুষ এবং নারী সমান ইসলামে মহিলাদের কোন ব্যাপারে সাক্ষী হওয়ার অধিকার আছে বেশিরভাগ ধর্মেই একজন মহিলা সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার পায় না এমনকি ইহুদিদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছর আগে উনিশশো সালের দিকে তারা আলোচনা করছিল যে মহিলাদের সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় কিনা ইসলামে মহিলাদের এই সাক্ষী হওয়ার অধিকার দিয়েছে চোদ্দশো বছর আগে আর কোরআন মহিলাদের রক্ষা করে পবিত্র কোরআনের সুরা নূরের চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যদি কেউ কোন মহিলার চরিত্র আর তার শালীনতার প্রতি অপবাদ দেয় আর চারজন সাক্ষী আনতে না পারে তাহলে তাকে আশিটা কষাঘাত করবে তার মানে আপনি যদি কোন মহিলার চরিত্রের উপর অপবাদ দেন আর যদি চারজন সাক্ষী আনতে না পারেন আপনাকে আশিটা চাবুক মারা হবে ছোটখাটো অন্যায়ের ক্ষেত্রে দুজন সাক্ষী লাগে বড় অন্যায়ের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষী তার মানে এখনকার দিনে ব্যাপারটা খুবই কমন সব সময় পুরুষ আর নারী একে অন্য কপবাদ দিচ্ছে পুরুষরা মহিলাদের নামে বিভিন্ন খারাপ কথা বলে অনেক মহিলাকে বলে পতিতা কোন ইসলামিক দেশে যেখানে ইসলামিক শরীয়া চালু আছে সেখানে যদি কোন পুরুষ এমন কাজ করে পতিতা বলে ডাকে আর যদি চারজন সাক্ষী আনতে না পারে তাকে আশিটা চাবুক মারা হবে যদি চারজন সাক্ষী আসে আর তার মধ্যে একজন মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে প্রত্যেককে আশি চাবুক মারা হবে ইসলাম এভাবেই নারীদের রক্ষা করে থাকে আমি পৃথিবীর কোন আইনে দেখিনি হোক সেটা আমেরিকায় বা ইংল্যান্ডে বা কানাডায় বা ইন্ডিয়াতেও কোন মহিলাকে অপবাদ দেওয়া হলো যদি সেই মহিলা আদালতে গিয়ে অভিযোগ করে এই লোক আমাকে অপবাদ দিচ্ছে আইন কি করতে পারে আমি এমন কেসের কথা শুনিনি যেখানে অপবাদ দেওয়ার অপরাধে একজন পুরুষকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে কোন শাস্তি নেই কিন্তু ইসলামিক আইনে আশিটা চাবুক এই আইনটা যদি পৃথিবীর সব জায়গায় প্রয়োগ করা হয় তাহলে পুরুষটা কোন মহিলাকে অপবাদ দেওয়ার আগে হাজার বার চিন্তা করবে এভাবে ইসলাম নারীর অধিকারকে রক্ষা করে পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখবেন কোন মহিলার বিয়ের পরে তার স্বামীর পদবি গ্রহণ করে থাকে ইসলামে বিয়ের পর একজন মহিলা স্বামীর পদবি নিতে পারে অথবা আগের পদবিও রাখতে পারে অনেক ইসলামিক দেশে দেখবেন যে মহিলারা বিয়ের পরেও তাদের আগের পদবি ব্যবহার করে যাচ্ছে Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Nobi Dev Kahini প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল এগারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সৃষ্টিকর্তাকে জানার জন্য ভালো মন্দের মাঝে তফাত করার জন্য চেতনা দিয়েছেন আল্লাহ শরীয়তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ মানবতাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তিনি ইসলাম দিয়েছেন এটা অনুসরণের ভিতরেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ইসলাম একমাত্র রাস্তা প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে ইসলামের উপরে জাফর বিন মহসিন ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর শেখ শাহেদুল্লাহ খান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ তেলবর হুসেন হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় ইসলামের অনন্য গুণাবলী জানতে দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান ইসলাম মানার দুনিয়াবি ফায়দা পরবর্তী অনুষ্ঠান 
एबीपी टीवी बांग्ला आसने बारे इसलाम नारी राजनैतिक अधिकार नहीं आलोचना करी आल्ला पवित्र कुरने वाले बारो नम्बर आयाते उल्लेख कर हे नबी जख मुमिन नारी तुम्हारे इसे बयात कर तर बयात ग्रहण करो एटकर कर भोटर चे अनेक बस भलो भोटे की प्रधान के निर्वाचन करी तब ये नबीजी पशापी महिलाओ सब मानसे नबीजी देश के प्रधान सबा मान से आल्ला रसुल आल्ला प्रेरित पुरुष एट बर्तमान ये भोट देर सिसटेम चे अनेक बस भलो इसलम धर्मे एक जो महिला आईन प्रणयन अंश नीते एक घटना ज्ञानीगुणी महिला ना एक साधारण महिला मस्जिद महिला संविधान लंघन कर अभिजोग एने सैनिक पानी दिए तरफ चिकित्सा कर सेवा कर सही बुखारी एक घटना कथा बला एक महिला संक्षेपे इसलमे नारी राजनैतिक अधिकार इसलम धर्मे पुरुष एवं नारी समान तब समान मान ये एक ही रकम मेकअपर ऊपर भित्तीग्राउंड पुरुष और नारी पार्थक्य आ शारिक भाव मानसिक भाव प्राकृतिक भाव एरा आलदा मेकअपर ऊपर भित्ती आल्ला नियम ठीक कर दिए पवित्रकरण बोलिसार बत्रीस नम्बर आयाते उल्लेख कर ओसमान शुरूते आयात तेलावत कर निसार बत्रीस नम्बर आयाते बला तुम्हारा लालसा करो ना ये बोलो ना जो एटा ठीक और वो भूल तुम्हारा जानो ना आल्ला जान तुम्हारे को भलो अधिकार चाहिए सम्पत्ति भागर बेपारे समान पाबना क्यों आयत नाजिल हल आल्ला कारण सम्पत्ति भाग कर जिहदारी नबीजी महिला श्रेष्ठ जिहदे हज पालन 
আল্লাহ জানেন তাদের জন্য কোনটা ভালো আর যেসব লোকজন ইসলাম এবং কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে তারাও এটা জানে কিন্তু স্বীকার করতে চায় না এই পশ্চিমা বিশ্ব পশ্চিমা মিডিয়া এরা ইসলামের সমালোচনা করে আমি এই পশ্চিমা বিশ্ব আর পশ্চিমা মিডিয়াকে বলছি তারা বলে ইসলাম নারীকে নিচু করে রেখেছে কিন্তু তারা আরো বেশি নিচু করে রেখেছে এই নারী জাতিকে আমি একটা সহজ প্রশ্ন করি যখন গেমস হয় তখন পুরুষ আর মহিলারা আলাদাভাবে অংশ নেয় কেন অলিম্পিকে একশো মিটার দৌড় পুরুষ আর মহিলারা কেন একসাথে দৌড়ায় না কেন ছেলে কেন আলাদা আর মেয়েরাও কেন আলাদা তারপর সুইমিং ফ্রি স্টাইল সুইমিং পুরুষ আর মহিলারা একসাথে সাঁতার কাটে না কেন তারপর ধরেন লন টেনিস আর ব্যাডমিন্টন মেন্স ব্যাডমিন্টন উইমেন্স ব্যাডমিন্টন কেন অবশ্য মিক্সড আছে মিক্সড ডাবল আছে একজন পুরুষ একজন মহিলা মানে একজন বড় আর একজন ছোট মিক্সড ডাবল দুজন পুরুষের বিরুদ্ধে দুজন মহিলা খেললো না কেন একটা টিমে একজন পুরুষ একজন মহিলা অন্য টিমে একজন পুরুষ একজন মহিলা এক টিমে দুজন পুরুষ অন্য টিমে দুজন মহিলা দিচ্ছেন না কেন কারণ পশ্চিমা বিশ্ব জানে যে শারীরিকভাবে পুরুষ আর মহিলা আলাদা এখন আপনারা অলিম্পিক কমিটির কাছে গিয়ে বলেন আপনারা মেয়েদের ছোট করছেন কেন পুরুষ মহিলা একসাথে দৌড়াচ্ছে না কেন কোন মিডিয়া কি কখনো এইসব খেলাধুলার ব্যাপারে কোন আপত্তি জানিয়েছে না তারপর বক্সিং ম্যাচ পুরুষ আর মহিলারা কেন একসাথে বক্সিং করে না তবে ধরেন আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন ক্লাস টেন ছেলে মেয়ে একসাথে পরীক্ষা দেয় গ্রাজুয়েশন পরীক্ষাতেও তারা একসাথে বসে কারণ আমরা জানি হ্যাঁ পড়াশোনার কথা বলছেন পুরুষ আর মহিলা সমান তবে শারীরিকভাবে দেখলে তারা আলাদা তারপর বিউটি কন্টেস্ট মেয়েদের বিউটি কন্টেস্ট হয় ছেলে মেয়ে একসাথে বিউটি কন্টেস্ট হয় নাকি কখনো আপনারা কি এমন কোন বিউটি কন্টেস্টের কথা শুনেছেন যেখানে পুরুষ মহিলা একসাথে অংশ নিয়েছে কখনো দেখেছেন কেন কারণ একটা মেয়ের সৌন্দর্য আর একটা ছেলের সৌন্দর্য আলাদা এমনকি পশ্চিমা বিশ্ব সেটা জানে কিন্তু তারা এটা স্বীকার করতে চায় না তাহলে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ আর মহিলা একই রকম অনেক ক্ষেত্রে এক রকম না তাহলে ক্ষেত্রগুলো দেখে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এখানে পুরুষ আর মহিলা আলাদা এখানে পুরুষ মহিলা এক রকম আল্লাহর চেয়ে ভালো আর কে জানবে আল্লাহ তালার চেয়ে তার সৃষ্টি সম্পর্কে ভালো আর কে জানবে তিনি পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে কোন কোন জায়গায় পুরুষ আর নারী সমান আর কোথায় আলাদা সব মিলিয়ে পুরুষ এবং নারী সমান তবে এক রকম না আমার লেকচার শেষ করার আগে আপনাদের সামনে আরেকটা উদাহরণ দেব ধরেন একটা ক্লাসে দুইজন ছাত্র এ আর বি দুজনেই পরীক্ষায় একশোর ভেতরে আশি নম্বর পেল আর দুজনে ফার্স্ট হলো যদি তাদের পরীক্ষার খাতাটা দেখেন দশটা প্রশ্ন ছিল প্রত্যেকটা তো দশ নম্বর তাদের পরীক্ষার খাতা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন স্টুডেন্ট এ প্রথম প্রশ্নে দশের ভেতরে পেয়েছে নয় স্টুডেন্ট বি এই প্রশ্নে পেয়েছে দশের ভেতরে সাত তাহলে এক নম্বর প্রশ্নে স্টুডেন্ট এ স্টুডেন্ট বির চেয়ে এগিয়ে আছে দুই নম্বর প্রশ্নে স্টুডেন্ট এ পেল সাত নম্বর আর বি পেল নয় নম্বর তাহলে দুই নম্বর প্রশ্নে স্টুডেন্ট বি এর চেয়ে এগিয়ে আছে বাকি যে আটটা প্রশ্ন আছে তিন নম্বর থেকে দশ নম্বর প্রশ্ন পর্যন্ত স্টুডেন্ট এ আর বি দুজনেই দশের মধ্যে আট করে পেল দুজনেই সমান যদি সবগুলো নম্বর যোগ করেন একশোতে আশি সব মিলিয়ে সমান তবে এক নম্বর প্রশ্নে স্টুডেন্ট এ কিছুটা এগিয়ে আছে দুই নম্বর প্রশ্নে বি কিছুটা এগিয়ে আছে বাদ বাকি প্রশ্নগুলোতে দুজনে সমান একইভাবে ইসলামে আল্লাহ সুমান তালা জানেন যেখানে মহিলারা সমান সেখানে নিয়মটাও সমান আর যেখানে তারা আলাদা সেখানে নিয়মটাও আলাদা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরা হয়তো কিছুটা এগিয়ে আছে আবার কিছু ক্ষেত্রে মহিলারাও এগিয়ে আছে যেমন ধরেন বাবা মায়ের প্রতি ভালোবাসা আর সহানুভূতি দেখানোর ক্ষেত্রে এই হাদিসটা আছে সহি বুখারিতে আট নম্বর খণ্ড 
बुक अफ आदब बुक अफ मैनार्स दू नम्बर अध्याय पांच हजार नश एक नम्बर हादिस एक लोक नबीजी के जिज्ञेस कर लो का सब चे बी भलोबाशा अनुभूति देखो नबीजी बोलो तुम्हारे 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 तरह तुम्हार बाबा के ढुके डे ढुके स्त्री मे के बोलो ना जाओ लड़ाई करो नारी स्वाधीनता विश्वास करी आल्ला पवित्र करण सुरसार चौत्रिस नम्बर आया उल्लेख कर आल्ला पुरुष के नार बसि शक्ति दिए लड़ाई कर दायित्व सुविधार कारण दायित्व बेड़े गो पुरुष की कौन अभिजोग कर सन्तान जन्म दीते वैशिष्ट्य तो नारी पुरुष ने अभिजोग करते क्या बाच्चा के ब्रेस्टफिट खावाते पर महिला वैशिष्ट्य जिकल मेकअपर ऊपर भित्ती शारीरिक मेकअपर ऊपर भित्ति मानसिक मेकअपर ऊपर भित्ति आल्ला तला पुरुष और नारी के आलदा कि भूमिका दिए कख पुरुष एगिए थे अब कख महिला एगिए थके सब मिलिए पुरुष और महिला समान अपनारा जदि पवित्र कुराना सही हादीर ऊपर भित्ती इसलम धर्मे नारे अधिकार गो देखें तो हमें अपनाराओ मानबें जो इसलम धर्म नारे अधिकार खर्ब करना कखई ता छोट करनी वाखिर दाना अनिल हमदुल्ला हिरबिल आलमी